il y a d'autres réformes qui étaient dans les tuyaux. Il y a notamment cette réforme des retraites. On a presque l'impression que ça devient un running gag, une espèce de blague sans fin. On n'en parle presque plus. Est-ce qu'il faut y renoncer Non. Non, parce que je vous disais en début d'émission que euh, la réalité a, a la vie dure et qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent rester dans euh, nos grandes orientations politiques. Une dette, ça se rembourse. Des finances publiques, ça doit être bien tenu. Euh, Aujourd'hui, on protège les Français, on protège les salariés, on protège les entreprises, mais il faudra, le moment venu, qu'on retrouve des finances publiques qui sont saines. Et sur le travail, c'est la même chose. Nous sommes, de tous les pays développés, le pays qui a le nombre d'heures travaillées tout au long de la vie, je dis bien tout au long de la vie, parce que chaque Français travaille beaucoup chaque semaine, mais quand on prend tout au long de la vie, parce qu'il y a un taux de chômage élevé, parce qu'on rentre plus tard sur le marché du travail, parce qu'on part plus tôt à la retraite. Nous sommes le pays développé qui travaille le moins. Et dans le même temps, nous sommes le pays développé qui a le système de protection sociale qui est parmi les plus généreux. Donc c'est plus tenable. Donc c'est plus tenable. Et les Français le savent. Il ne faut pas penser que les Français ne sont pas lucides sur cette situation-là. Mais situation vous-même, vous, vous, vous êtes presque dans, dans ce que vous redoutiez, ou ce que vous n'acceptiez pas, que je disais sur la, sur la dette, qui était une sorte de dette roulante qu'on poussait. Cette, ces, ces retraites, c'est une dette roulante que vous non, repoussez. Non, c'est simplement, il faut poser un diagnostic et que nous nous mettions tous collectivement d'accord. Est-ce que quand, nous voulons garder quand... un système de protection sociale généreux et efficace Moi, ma réponse est clairement oui. Je suis attaché au système de protection sociale à la française, à l'hôpital public, à la qualité des soins. Mais ça a un coût. Et si on veut collectivement arriver à se le payer sans que ça pèse sur les retraites des, des Français et notamment des plus jeunes, parce que vous avez beaucoup de jeunes générations aujourd'hui qui se disent « Mais nous, on va y avoir droit à notre retraite ?» Si on veut pouvoir leur répondre « Oui, vous aussi vous aurez droit à une retraite solide par répartition », il faut qu'on accepte tous ensemble de travailler davantage. Et cette réforme de la, des retraites, on l'a fait quand pour moi, dès que la crise économique sera derrière nous, qu'on aura commencé à retrouver de la croissance, qu'on aura vu que la machine économique bah, redémarre. Pas tout de suite quand même. C'est pas tout de suite, mais il faut faire les choses Ce en sera bon pas ordre. Avant 2022. Il faut faire les choses en bon ordre, sans précipitation, mais en ayant conscience que lorsque la machine économique redémarrera, que la croissance sera de retour, oui, il faudra une réforme des retraites. Mais donc on ne tente pas coûte que coûte de le faire avant 2022 pas, vous savez, c'est pas cet agenda-là qui C'est pas comme ça qu'on prend de la, bonnes décisions politiques. C'est pas en étant totalement obstiné, en disant quoi qu'il arrive, je ferai cette réforme à tel moment, euh, le 10 octobre, on engage la réforme. Non. C'est en fonction de la situation économique et du retour de la croissance. Mais la réalité que chacun connaît, c'est que pour nous payer un système de protection sociale dont nous sommes tous fiers, il faut que tous collectivement, nous acceptions de travailler plus longtemps. 